El Huáscar fue construido en Inglaterra para la Marina del Perú en el año 1865. Hoy, en Chile, se conserva como un santuario que rememora a los héroes de ambos países, quienes rindieron sus vidas por los ideales de sus respectivas naciones. Ya que estamos, comandante. Qué majestuoso buque. Comandante, para nadie es un misterio que usted y su tripulación fueron y serán un estímulo para todos los chilenos. ¿Un estímulo? Yo. Yo un referente. Comandante, su salto a la cubierta de este buque fue un salto inmortal. Amigo mío, le he dicho muchas veces. Sí. El deber. Eso es. Eso es. Comandante... Me gustaría que para esta nueva aventura nos acompañara una persona que usted conoce muy bien. ¿Ah, sí? Firme mi comandante. Aldea. ¿Cómo? Sin novedad, mi comandante. Qué alegría me da verlo nuevamente. Lo mismo digo, mi comandante. Comandante... Me gustaría invitarlos a que vayamos a ver el lugar donde se forman los marinos de nuestra patria. Me parece muy bien. ¿Aldea? Voy al lado suyo, mi comandante. <ríe> Como siempre. La Escuela de Grumetes nace en 1846 cuando el entonces presidente de la República, don Manuel Bulnes Prieto, veía con interés que las futuras tripulaciones de los buques de guerra contaran con una eficiente preparación que les permitiera desarrollar su servicio a bordo. Hoy la Escuela de Grumetes da la posibilidad a los jóvenes de iniciar su servicio a la patria como grumetes de las más diversas especialidades. Como por ejemplo, maniobras, abastecimiento, cocinero, infante de marina, que en sus tiempos eran los artilleros de marina, como usted, sargento. Especialidad de la que jamás me arrepentiré. Es lo que quise ser toda mi vida. ¿De verdad? Sí, mire, nací en Chillán, en... Perdón, perdón. ¿En Chillán? <ríe> y usted, comandante, nació en Ningüe. Así es. <ríe> Bastante cerca ambos. <ríe> Chillán. Una de héroes. Disculpe, ¿cómo dijo? Ah, pero disculpe, por favor. Continúe. Bueno, como le iba diciendo. Nací en Chillán en 1853, en una familia de modesta condición económica. A los ocho años ingresé a la escuela, pero siempre mostré mayor interés por las actividades militares que por cualquier otra cosa. A los doce, obtuve autorización para irme a vivir al campo donde una tía. Pero me escapé escondidas para enrolarme en el Cuerpo de Artillería de Marina a los 16. Eh, oiga, ¿por qué todos actúan como si nos conocieran? Ah, sargento, ¿por qué lo conocen? Aldea, al parecer por estos tiempos, somos una especie de... leyenda. ¿Y por qué, mi comandante? Nuestro buen amigo don Jorge Rojas Dones me ha dejado claro que por el combate de Iquique... Por la entrega, sacrificio, patriotismo, por la vara altísima que dejaron en ese combate. Para todo lo que vino después en la guerra del Pacífico. Por la decisión y convicción de saltar a, a la cubierta del Huáscar. No, 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 no. no. Eso. Es el deber. <risa> lo haría una y mil veces. Una y mil veces, mi comandante. Lo sé, aldea. Lo sé. Muchas gracias. Gracias a usted, mi comandante. Bueno, amigo mío, me imagino que a estas alturas le ha quedado claro que el concepto del deber se encuentra muy bien arraigado en todos quienes abrazamos esta institución. Y que siempre vamos a querer lo mejor para nuestra patria. <ríe> sí, mi comandante. Me queda muy claro. Y es aquí, en el alma mater de nuestra gente de mar, donde se les enseña y refuerza que tienen un rol importantísimo que cumplir. 
que la sociedad y el país espera contar con hombres y mujeres aptos y competentes para enfrentar con éxito las exigencias de la carrera naval y convertirse de esta manera en marinos de excelencia. ¿Quiénes son? El 16 de agosto de 1965, la campavía Janiqueo de la Armada de Chile naufragó al intentar auxiliar al patrullero Leucotón en la cercanía de Bahía San Pedro, al sur de Corral. La embarcación se azotaba contra las rocas, producto de altas marejadas. Los marinos intentaban salvar ambos buques. Sin embargo, el temporal los arrojaba violentamente al mar. De los 80 tripulantes, sobrevivieron 28. El cabo primero Leopoldo Otger, el marinero primero Mario Fuente Alba, saltaron muchas veces a las torrentosas aguas para poder salvar a sus compañeros. Son verdaderos héroes de la paz. Así es. Un recuerdo para estos bravos marinos. Ellos honraron en la paz el sacrificio por sus camaradas, su deber con la marina y con la patria. Yo le dije, amigo mío, que en esta institución habían tantos héroes y tantos hechos memorables. ¿Se acuerda? Buenos días, mi comandante. Permiso, mi comandante. Dígame. Mi comandante, ¿sería posible que el sargento Aldea hablara con mis grumetes? Comandante, yo creo que lo mejor es que usted... Por supuesto que sí. Muchas gracias, mi comandante. Aldea, nadie mejor que usted para cumplir esta misión. Grumetes. Este es el punto de partida de esta carrera que han abrazado. En mis tiempos, la misión de un artillero de marina como yo era tener el adecuado entrenamiento para el combate. El rol era disparar los fusiles desde las cofas y manejar muy bien el machete en los abordajes. Ustedes deben agradecer la formación que están recibiendo. Porque aparte de estar siendo preparados para la dura vida de a bordo, están siendo formados tanto mental como psicológicamente para los tiempos de paz, como para defender a la patria durante los conflictos. No se rindan nunca. El ejemplo de mi comandante Pratt y de toda la tripulación de la gloriosa Corbeta Esmeralda esté siempre presente en sus bravos corazones. ¡Viva Chile! ¡Viva! Lo felicito, Aldea. Gran discurso. Muchas gracias, mi comandante. Oiga. Lo están esperando. Permiso, mi comandante. Usted me había dicho que era un hombre de palabras justas. Y siempre un gran motivador, instructor y consejero, sobre todo para los más jóvenes. Comandante, sargento, me gustaría que ahora sí pudiéramos ir a conocer el monitor Huáscar. ¿Les parece? Por supuesto que sí. El 
monitor Huáscar lleva su nombre en honor a uno de los hijos de Huayna Capac y hermano de Atahualpa, último inca del imperio peruano prehispánico. Es impresionante estar nuevamente en la cubierta de este buque, no mi comandante buque que hoy pertenece a Chile entero. Efectivamente, luego de servir por 14 años al Perú, fue capturado por Chile durante el combate naval de Angamos el 8 de octubre de 1879. Desde esa fecha y por 21 años, estuvo al servicio de nuestro país. Después de ese tiempo, se le dio de baja. Actualmente, sirve como museo marítimo flotante en el puerto chileno de Talcahuano, región del Bío Bío. ¿Les parece si conocemos primero el interior? Por favor. El Huáscar en el combate naval de Iquique contaba con una tripulación de 200 hombres. Pero todos operaban desde acá, desde su interior. En la cubierta no se veía ni un alma, ¿no, mi comandante? Así es. Es puro fierro esta cuestión. ¿Qué podía hacer la esmeralda ante semejante monstruo? Un buque viejo, inmóvil y con cañones que parecían más un adorno que un arma. Nada, sino pelear. Y morir con gloria. <ríe> Perdón. ¿Sabe? Algunos habrían entregado la nave al enemigo. Lo hubieran hecho sin dudarlo. Pero ni mi comandante Pratt, ni ninguno en la tripulación de la Esmeralda, estaba dispuesto a ello. Nunca. Mil veces la muerte oiga. ¡Viva Chile, mi sargento! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Siempre. Eso es. Eh... Bueno, eh, el interior del monitor Huáscar no es muy distinto a cualquier otro buque de guerra. El dormitorio. Aquí dormían 180 marineros. Me imagino que también servía como comedor. Así es. Disculpe, comandante. ¿En qué piensa? En el comandante Miguel Grau Seminario. Una gran persona. ¿Lo conocía de antes? Claro que sí. Combatimos juntos en el combate naval de Aptao en Chiloé, el 7 de febrero de 1866. ¿Juntos? Ciertamente. Juntos como aliados, Chile y Perú, en contra de la flota española. <ríe> qué interesante. ¿Y cómo era? Un hombre sencillo, pero con carácter. Muy respetado por subalternos y superiores. Una persona de palabra. Honorable. Claro. El caballero de los mares. ¿Sabe? Eso que acaba de decir lo podría definir perfectamente. ¿Se le ocurrió a usted? No. Esta es la historia. Grau, luego del combate naval de Iquique, escribe lo siguiente. El valiente comandante de la Esmeralda murió como un héroe en la cubierta de este buque, en momentos en que emprendió un abordaje temerario. Yo hice un esfuerzo supremo por salvarlo, pero desgraciadamente fue ya tarde. Su muerte me amargó la pequeña victoria que había obtenido y pasé un día muy afligido. Y Thompson. Él también fue comandante del Huáscar cuando cayó en manos de Chile. 
El comandante Thompson fue quien sugirió al almirante Williams los cambios de mando en Iquique. Él estaba en la Esmeralda y yo en la Covadonga. Yo ocupé su puesto y él pasó al transporte aptado. ¿Cómo o sea que él afectó a su destino? ¿Para bien o para mal? Para bien, amigo mío, siempre para bien. Acuérdese, Dios no guía. Lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. <risa> eso es, eso es. Tres fueron los comandantes que murieron en el monitor Huáscar. Arturo Prat, al saltar al abordaje el 21 de mayo de 1879. Miguel Grau, el 8 de octubre del mismo año en el combate naval de Angamos. Y el propio comandante Manuel Thompson, el 27 de febrero de 1880 en Arica, producto de un proyectil de 500 libras del monitor Manco Capac, que impactó de lleno en su cuerpo. Dicen que su espada quedó enterrada en el mismo lugar donde antes había muerto Pratt. Este lugar me llena de orgullo. Lo que aquí sucedió representa el espíritu de todo chileno. El no rendirse jamás, aún sabiendo que todo está perdido, es sublime. Lo que ustedes hicieron y lo que hizo el Teniente Ignacio Serrano. Tranquilo. Cuéntenos. Perdón, comandante, yo sé que es el deber, pero el que no se emocione, el que no admire todo el valor con el que ustedes actuaron, de verdad no merece ser chileno. Después del primer abordaje de ustedes, el Huáscar embistió por segunda vez a la Esmeralda. El Teniente Ignacio Serrano comandó un segundo asalto junto a 12 marineros. En la cubierta del monitor los recibió una lluvia de balas. Tendido en cubierta del Huáscar y herido en el bajo vientre, Serrano fue recogido por la tripulación peruana y llevado a un camarote. A este camarote... Aquí herido de muerte y con sus últimas fuerzas intentó causar un incendio con una lámpara de gas el que al final fue sofocado. <ríe> Mi teniente serrano. Tan propio de Ignacio. Nos conocimos en la escuela naval en 1871. Fuimos muy amigos. Imagino que mi carácter más tranquilo, más pausado, complementaba el suyo que era sumamente activo. Finalmente, en la tarde del 21 de mayo, los cadáveres de los chilenos fueron dejados en el muelle de Iquique. Allí se encontraron nuevamente los entrañables amigos Arturo Prat e Ignacio Serrano, que el destino unió en la muerte. Esta es la torre de Coles. Estos cañones podían disparar proyectiles de aproximadamente 136 kilos. Pero la ronza de la torre era manual. Se requería el esfuerzo de 16 hombres y 15 minutos para cubrir todo el campo de tiro. Tomaba menos tiempo que el buque maniobrara su rumbo a una u otra banda. ¿Cómo, cómo así, comandante? Que tomaba menos tiempo que el Huáscar girara entero para disparar sus cañones. ¡Oh! oh. El Huáscar contaba además con dos cañones Armstrong capaces de disparar proyectiles de aproximadamente 18 kilos ubicados en las bandas de babor y estribor respectivamente y un cañón Armstrong capaz de disparar proyectiles de aproximadamente 5,5 kilos. Buenos cañones, pero muy malos tiradores. Pocos proyectiles dieron de lleno en la esmeralda. Tenía así una ametralladora Catlin ubicada allá arriba en la cofa del palo mayor. Y esa fue precisamente la que le provocó heridas serias en el vientre y extremidades al sargento Aldea en su abordaje inmortal junto al comandante Pratt. Aquí estamos de nuevo, mi comandante. Saltamos de la esmeralda a este mismo punto. Aldea, usted siempre estuvo a mi lado en todo momento. Simplemente quiero que sepa que le estaré eternamente agradecido por su lealtad. 
Un honor haber estado bajo su mando, mi comandante. Un comandante noble y muy humano. Siempre tuvo una palabra para cada uno de nosotros. Y eso no se olvida, mi comandante. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor, mi comandante. ¿En qué pensó cuando saltó al abordaje? Antes de saltar, pensé en mi remigia. Remigia Segovia se llama mi esposa. Y una vez ya en esta cubierta, pensé en los 32 artilleros de la Esmeralda. El soldado Arsenio Canave. El cabo Crispín Reyes. El corneta Gaspar Cabrales, cabro chico peluzón. Y el grumete, José Amigo, de tan solo 10 años de edad. 10 años, mi comandante. Un niñito. Valientes todos hasta la muerte. Sentía que no los podía defraudar. Y no lo hizo, Aldea, créame. No lo hizo. Durante su carrera, el sargento Juan de Dios Aldea siempre acarició el sueño de batirse con los enemigos de su patria y efectuar las proezas que imaginaba desde niño. Y así se lo manifestó a su esposa al conocer la declaración de guerra contra Perú y Bolivia. Para el combate de Iquique tenía 27 años y hacía dos meses que había ascendido a sargento. Al acompañar a Pratt en el abordaje, ejecutó la proeza que soñaba, pero en lugar de morir como su comandante, fue herido de gravedad. Junto con los restos de Pratt y Serrano, fue llevado a tierra, como un cadáver más. Los esfuerzos para salvarlo fueron infructuosos. Murió el 24 de mayo. Y usted, mi comandante, con todo respeto, ¿qué se le vino a la cabeza en ese momento? Algo muy parecido a usted. Me acordé de mi Carmelita, mi esposa, de Blanca Estela y Arturo Héctor, mis hijos. Pensé en mis padres, mis hermanos. Sin embargo, cuando me vi solo en la cubierta de este blindado, Vi a alguien que me miraba y me extendía sus brazos. Te estoy esperando, Arturo. Te has hecho suficiente. Tienes que descansar. Eres un ejemplo de hombre. Sencillo, amante, esposo y padre. Has hecho lo mejor que un ser humano puede hacer con su vida y de su vida. Carmela. ¿Eres tú? ¿Quieres que lo sea? Carmela mía. Shh, no digas nada. Llegó el momento, ¿verdad? Tu sacrificio no será estéril. Y aunque te extrañe con el alma, Sé que tu espada no debe ser jamás rendida. Un jefe, un líder semejante, un corazón tan noble. Te voy a echar mucho de menos. A ti y a nuestros hijitos. Frente a un enemigo inmensamente superior, no te perteneces ni a tu familia ni a ti mismo, Arturo. No harás más que cumplir con el más sagrado e inevitable de los deberes. El deber de salvar la honra de la patria. Me da miedo provocarte un gran dolor. No. No quiero. Nunca nada ni nadie podrá mitigar mi dolor por la pérdida de un esposo tan tierno y un padre tan amado. sabido siempre cumplir con tu deber para con la patria, mi Arturo. Tu legado será una reliquia para nuestros hijos. Serán un estímulo y las virtudes de su padre un modelo y su nombre una herencia. 
se inicia recién una campaña que decidirá para siempre el destino de Chile. Que sean también un estímulo para nuestros bravos compatriotas. Quiero que sepas que apruebo la conducta del héroe y bendigo tu sacrificio. Gloria Victoria, Comandante Prat. Gloria Victoria, Comandante Prat. Gloria Victoria, Comandante Prat. Muchas gracias, mi comandante. A usted, aldea. Llegó el momento, no mi comandante. Aquí nos despedimos. Muchas gracias, comandante, por permitirnos conocer parte de su historia. <risas> Nuestra historia. Y gracias a usted, sargento, también por acompañarnos en esta última aventura. Un honor. Muchas gracias a usted por ayudarnos a preservar nuestra memoria patria. Nos pertenece a todos. Una última anécdota. ¿Sabían ustedes que para el combate naval de Iquique se reunieron cinco buques con cuyas iniciales se formaba la palabra Chile? Covadonga, Huáscar, Independencia, La Mar y Esmeralda. ¡Qué increíble! Es como si el destino hubiese querido guardar ese día para la gloria de nuestra patria, ¿no, comandante? Claro que sabían. Claro que sabían. ¡Nos volveremos a encontrar, comandante! Hasta siempre. Nunca será un adiós.
comandante Pratt me dijo que quería saber un poco más de mí. 